Assalamu alaikum, this is Maksud Ali, an English language teacher. I welcome you to my YouTube channel, English in Maksud. So many students had requested me to start a lecture series on punctuation marks. So from today, we are starting the lecture series on punctuation marks and today's lecture is the first one. In this lecture, we will discuss use of full stop, question mark and exclamation mark. Before starting lecture, if you are new on my channel, subscribe to my channel if you want to learn English language. And if you want to learn use a full stop, question mark and exclamation mark, then don't skip this lecture, watch it from beginning till the end. So when you are ready, we can begin. The first question is, why do we use punctuation marks? Well, जब हम बात कर रहे होते हैं, तो सुनने वाला भी हमारे सामने होता है, या फिर फोन पे होता है. It means वो हमारे आवाज को सुनता है, हमारे तासुरात को फील कर सकता है कि हम गुस्से में हैं, हम पास देना चाह रहे हैं, हम खुशी में हैं. Mean to say, अगर वो फोन पर हमसे बात करेगा, तो हमारे तासुरात को फील कर सकता है. अगर वो सामने होगा, तो हमारे तासुरात को देख सकेगा. But when you write, the reader is not in front of you. ठीक है, जब आप लिखते हैं, तो जो पढ़ने वाला होता है, वो आपके सामने नहीं होता. तो वो आपके तासुरात को भी it means नहीं देख सकता. आपकी feelings को नहीं देख सकता. कि आया आप खुशी में हैं, दुख में हैं, सवाल पूछना चाह रहे हैं, या statement को complete करना चाह रहे हैं, etc. तो writing में ये सारे काम तासुरात के punctuation marks की मदद से हम अपने reader को ये बता सकते हैं कि आया हम गुस्से में हैं, हम खुशी में हैं, हम कहीं पे पास देना चाह रहे हैं, यानी थोड़ी देर के लिए रुकना चाहते हैं, हम सवाल पूछना चाहते हैं, वगैरह वगैरह ठीक है अगर पंक्चुएशन मार्क्स आप अपनी राइटिंग में नहीं लगाएंगे या गलत लगाएंगे तो जो आप कहना चाहते हैं हो सकता है रीडर उसके अपोजिट उसकी मीनिंग ले आई होप यू अंडरस्टूड दिस सो द फर्स्ट पंक्चुएशन मार्क वी हैव इज फुल स्टॉप लेट्स स्टार्ट विद फुल स्टॉप तो ये जो नुक्ता एक मैंने ब्रैकेट में दे दिया है इसको कहते हैं फुल स्टॉप सो द फर्स्ट यूज ऑफ फुल स्टॉप इज वी यूज फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस और कंप्लीट स्टेटमेंट कोई ऐसा जुमला जो एक कंप्लीट स्टेटमेंट की हैसियत रखता हो उसके एंड में हम फुल स्टॉप को यूज करते हैं फॉर एग्जांपल आई एम फाइन ये एक स्टेटमेंट या इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं ग्रामर की जुबान में ठीक है आई एम फाइन के बाद हमने फुल स्टॉप लगा दिया नंबर 2 पे देखें दे नीड सम टाइम इन ऑर्डर टू मेक एनी डिसीजन ये भी एक स्टेटमेंट है या डिक्लेरेटिव सेंटेंस के लिए आप इसके एंड में भी हमने फुल स्टॉप दे दिया थर्ड पर देखें शी डिड नॉट वांट टू हर्ट यू वो आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी ठीक है नेगेटिव सेंटेंस है और ये भी एक कंप्लीट स्टेटमेंट है या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है इस तरह के सेंटेंसेस या स्टेटमेंट्स जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते हैं उसके एंड में फुल स्टॉप लगा देते हैं फुल स्टॉप का मतलब यह होता है कि हमारा स्टेटमेंट यहां पे कंप्लीट हो गया अब अगला स्टेटमेंट हम देने जा रहे हैं ओके सो द फर्स्ट यूज ऑफ फुल स्टॉप इज वी यूज इट एट द एंड ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस और कंप्लीट स्टेटमेंट तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है जैसे आई एम फाइन एंड नेगेटिव शी डिड नॉट वांट टू हर्ट सेकंड यूज ऑफ फुल स्टॉप इज वी यूज फुल स्टॉप इन एब्रीविएशंस एब्रीविएशन में भी फुल स्टॉप को यूज करते हैं आओ लेट्स सी M R full stop. It means Mr. M R is abbreviation of Mr. So after M R we use full stop. Mr. Shyan is waiting for you. ये भी एक declarative sentence है इसलिए हमने यहाँ पर दो full stop use किए. एक Mr. के बाद और एक end में. Number two, D R is short form of doctor. So D R के बाद full stop. Doctor Rizwan is absent today. और ये एक full statement है. इसलिए इसके एंड में भी हमने फुल स्टॉप लगाया और डॉक्टर के बाद यानी एब्रीविएशन के बाद एन ओ मींस नंबर एन ओ इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ नंबर सो एन ओ के बाद भी फुल स्टॉप लगाएंगे राइटिंग में बहुत से नहीं भी लगाते इट्स ओके okay, लेकिन आप लगाए डेप्ट जी ई पी टी इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ डिपार्टमेंट सो इसके एंड में भी आप फुल स्टॉप लगाएंगे in writing, APT, आप documents में देखते होंगे, agreement वगैरह जो होते हैं, 
और मैं एपीटी डॉट लिख देते हैं इसका मतलब होता है अपार्टमेंट या फिर आप देखते हैं जी ओ वी टी गवर्नमेंट का शॉर्ट फॉर्म देखते हैं उसके बाद डॉट लगा देते हैं ठीक है जी ओ वी टी डॉट मीन्स गवर्नमेंट द थर्ड यूज ऑफ फुल स्टॉप इज वी यूज फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ इन डायरेक्ट क्वेश्चन देखिये एक डायरेक्ट क्वेश्चन होता है और एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन होता है वी यूज इन डायरेक्ट क्वेश्चन वेन वी वॉन्ट टू बी मोर प्रोफेशनल और मोर पोलाइट ठीक है जब हम ज्यादा पोलाइट होना चाहें तो हम इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं लेट सी एग्जाम्पल्स कुछ यू प्लीज टेल मी वेयर द रिसेप्शन इज ठीक है ये भी एक क्वेश्चन है लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है इनडायरेक्ट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें पूछने वाला बहुत पोलाइट तरीके से पूछ रहा है तो इसके एंड पर क्वेश्चन मार्क नहीं बल्कि फुल स्टॉप आएगा ठीक है कुछ यू प्लीज टेल मी वेयर द रिसेप्शन इज इसका मतलब है क्या मेहरबानी करके आप मुझे बता सकते हैं कि रिसेप्शन कहाँ पर है ठीक है और इसका डायरेक्ट क्वेश्चन क्या होगा कैन यू टेल मी वेयर इज द रिसेप्शन नंबर टू पे देखें आई वॉज वंडरिंग वाई यू लेव दैट जॉब मैं ये सोच रहा था कि आपने वो नौकरी क्यों छोड़ी ठीक है एक पोलाइट तरीका है किसी से पूछने का आई नो वेयर योर ब्रादर लिव्स मुझे पता है आपका भाई कहा रहता है ओके सो यू यूज फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ इनडायरेक्ट क्वेश्चन If you don't know what are indirect questions, please do some research on indirect questions. If I tell you in this lecture, the lecture will be longer. Or I can do a lecture on direct questions and indirect questions. ठीक है मैं या तो आप research कर लें अगर आप चाहते हैं तो मैं direct और indirect question पे एक lecture बना दूंगा आपके लिए नीचे comment box में मुझे बता दें So now let's move to the use of question mark. We use question mark at the end of direct question. देखिए इनडायरेक्ट क्वेश्चन के एंड में फुल स्टॉप लगेगा और डायरेक्ट क्वेश्चन के एंड में क्वेश्चन मार्क लगेगा लेट सी डू यू स्पीक इंग्लिश ये डायरेक्ट क्वेश्चन है ठीक है डू यू स्पीक इंग्लिश क्या आप इंग्लिश बोलते हैं और इसका इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे होगा आई वुड लाइक टू नो वेदर यू स्पीक इंग्लिश ठीक है मैं जानना चाहूंगा कि आया आप इंग्लिश बोलते हैं ये एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है नंबर टू आर दे वर्किंग नाउ क्या वो आप काम कर रहे हैं ये डायरेक्ट क्वेश्चन है इसलिए इसके एंड में क्वेश्चन मार्क लगेगा नंबर थ्री डिट यू अटेंड द पार्टी क्या आपने पार्टी अटेंड की थी ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है इसलिए इसके एंड में क्वेश्चन मार्क लगेगा नेक्स्ट वी यूज क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ डायरेक्ट कोटेशन एक इनडायरेक्ट कोटेशन आती है एक डायरेक्ट कोटेशन आती है इनडायरेक्ट कोटेशन मीन्स कि आप राइटर के या स्पीकर के एग्जैक्ट अल्फाज किसी और को नहीं बताते बल्कि उसकी मीनिंग बता देते हैं और डायरेक्ट कोटेशन में आप राइटर या स्पीकर के एग्जैक्ट अल्फाज बताते हैं यानी जो उसने बोला बिल्कुल वो ही हंड्रेड परसेंट अल्फाज आप किसी और को बताते हैं तो वो हम कहते हैं डायरेक्ट कोटेशन में ठीक है डायरेक्ट कोटेशन हमेशा इन्वर्टेड कॉमर्स में आती है तो जब भी हम डायरेक्ट कोटेशन यूज करेंगे और उसमें क्वेश्चन होगा तो हम क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे फॉर एग्जाम्पल शी आस्ट मी वेयर आर यू गोइंग उसने मुझसे पूछा आप कहा जा रहे हैं वेयर आर यू गोइंग आर द एग्जेक्ट वर्ड्स शी से उसने जो अल्फाज बोले वो एग्जेक्ट मैंने आपको बताए हैं इसलिए मैंने उन अल्फाज को इन्वर्टेड का मज में डाल के क्वेश्चन मार्क दे दिया है नंबर टू ही इंक्वायर विल दे हेल्प यू ये स्पीकर के एग्जेक्ट अल्फाज हैं जो मैंने बयान कर दिए हैं इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल के और क्वेश्चन मार्क एन में लगा के नंबर थ्री वाई डोंट यू ईट डिनर विद टूनाइट दे आस्ट आज आप आप हमारे साथ डिनर क्यों नहीं करते उन्होंने पूछा ठीक है ये भी डायरेक्ट हमने स्पीकर के अल्फाज इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल दिए हैं आई होप यू अंडरस्टूड क्वेश्चन मार्क देर आर टू यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क फर्स्ट इन डायरेक्ट क्वेश्चन second at the end of direct quotation now let's move to the use of exclamation mark we use exclamation mark at the end of words or sentences that express strong emotions exclamation mark hum use karte hain kisi alfaz ya sentences ke end mein jo alfaz jazbaat ko zahir karte hain kaun se jazbaat gussa खुशी या इमोशनल वे में कोई भी बात करें आप तो उसके एंड में एक्सप्लेमेशन मार्क लगेगा 
let's see. How wonderful is this? Second, what a beautiful child. कितना खूबसूरत बच्चा है. ठीक है? आप हैरान हुए या खुश हुए उसको देखकर तो आपने writing में exclamation mark लगा दिया. ठीक है? Speaking में तो आप देखें आवाज से बता सकते हैं. What a beautiful child. लेकिन writing में आपको exclamation mark लगाना होगा. Third, hooray! We won the match. अब देखें, hooray! एक word है जिससे हमें पता चल रहा है कि बोलने वाला कितना खुश है तो इस वर्ड के बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे लेकिन सेंटेंस के एंड में नहीं लगाएंगे ओके थर्ड अलॉस अफसोस आई हैव लॉस्ट ऑल माय मनी मैं अपने सारे पैसे गवा बैठा हूं ठीक है तो अलॉस एक वर्ड है जो इमोशंस को जाहिर कर रहा है तो वर्ड के बाद मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया तो सेंटेंस के एंड में नहीं लगाऊंगा लास्ट Keep quiet. एक तो हम सिंपली कहते हैं keep quiet खामोश हो जाओ। एक गुस्से में कहते हैं keep quiet। तो इस तरह का जब emotion हमें किसी sentence में reader को feel करवाना हो, तो exclamation mark लगा देंगे। या कहते हैं shut up। Okay? So we end this lecture here. I told you in this lecture the use of full stop, question mark, and exclamation mark. I hope you enjoyed this lecture, but still if you have any confusion, you can ask me question in comment box below. Once again, if you are new on my channel, subscribe to my channel if you want to learn English language and press the bell icon so that you get future notifications from my channel when I upload a new lecture. And I upload lectures on regular basis. So see you next lecture with other punctuation marks. Till then, Allah Hafiz.